This is Michael McFall, an important professor, former ambassador, the United States ambassador to Russia from a few years ago, and quite frankly, a kind of member, or at least an insider of President Biden's uh, circle. Let's watch. Представим себе, что по каким-то причинам Россия наносит тактический ядерный удар по американским союзникам или по базе НАТО в море или по Польше такие слухи обсуждаются. Реакция Америки. Если речь идет о одна попытке использовать одна ядерная оружие бомба, ядерная реакция от Америки не будет. Вероятность, что это будет, я считаю, крайне низкий. Но если это было бы uh, ядерная реакция от Америки, я не uh, считаю, я не ожидаю. Uh, почему это было? Uh, потому что он сумасшедший, мы должны делать uh, сумасшедшие реакции. Нет, я это не считаю. Но, может быть, конечно, санкции будут побольше, и, и значит, что Путин для такой uh, демонстрации хочет уничтожить свои люди, uh, уничтожить свои Экономика. Если он делает такую эскалацию с ядерным оружием, тогда я не исключаю, что может быть э, 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 американский и НАТО э, было бы, конечно, пересмотреть эту идею не делать но флай а может быть они будут пересмотреть. Let's review what Michael has said. He said if Putin tactically nukes Polish territory, we're going to have no nuclear response, we're going to have potentially no military response, we are going to have more sanctions, even tougher sanctions, and we will review the no-fly zone. Now, what's extraordinary about this is that Michael is part of the Biden administration, at least in some indirect sense. If you regard Michael as simply speaking as a private citizen, then perhaps what he said is not problematic. But for somebody associated with the Biden administration to say this is very unfortunate indeed. So how you evaluate this simply depends on how you understand Michael's capacity and how far you think he can be flexible about saying which hat he's got on and which hat he's got off. But basically, if anybody remotely official says this kind of stuff, this is an extraordinary contravention of the need to be tough, firm, clear with the Kremlin. So anybody speaking remotely in official terms can't come anywhere near the sort of thing that Michael has just put on the table.